大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 n i c o 那我们今天要占卜的课题是未来五年的概览，未来的五年会发生什么？你们会经历什么？你们会得到怎样的成长？那在我们面前呢，有三组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话，我会做出一个解读。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌。首先，第一组牌的话，我们抽到的这张宝剑二啊，你们在五年之内啊，可能会歪打正着做出一个决定和选择，然后呢，这个决定会选择会改变你们的命运，或者说这个决定和选择是你们蒙着眼睛啊，闭着眼睛做出来的。你们可能没有考虑和权衡那么多的利弊啊，就是硬着头皮赶鸭子上架做出的一个决定。反而在你们五年之后回过头来再看的时候，你们会发现这个决定是你们当下能够做出的一个最好的决定。而第二张牌呢，圣杯骑士啊，你们在未来的五年之内啊，会收获一个水象特质的桃花给你们的表白，他会不远万里的来找到你们啊。也就是说，你们一开始和这个人可能是一个异地的状态，就是会有这种现实层面的阻碍。但是我觉得呢，这张牌还有另另外的一种可能，就是五年之内会有一个人向你们求婚。他手上的圣杯代表的是他会向你们做出一个承诺和保证。那么第三张牌呢是星币王牌啊，就是说五年之内的话，你们很有可能能够抓住一个行业发展的风口。我觉得这组牌的你们可能是一个机会主义者，你们抓住机会就会去冒险。你们的这个职业安，你们的职业安全感取决于独立性、弹性的工作时间，嗯，还有强烈的信念。以及是否带来冒险的感觉，能够突破自己的能力边界和认知边界，你们有着一颗不安分的心啊，会让你们时刻的做好准备，去抓住属于你们自己的机会。而你们本身就是开放的、包容的、接纳的、兼收并蓄的，就会让你们比别人更容易抓住那些能够改变命运的机会。这个机会呢，它会在未来的五年之内出现。很有可能会直接让你们实现财富自由啊！所以说，你们手上的这颗星币呢，就代表的是未来的五年之内，你们必然会有一次财富阶级的跃迁。而第四张牌呢，权杖六啊，我觉得未来五年之内你们要做的工作，它是带有一定的公益属性的，就是能够帮助到别人。呃，这张牌呢，有一点像是什么呢？就是赠人玫瑰，手有余香。你们的工作能够提供极大的社会价值啊！你们会在这个社会上深深的感到自己是被需要的，找到自己的位置和存在感。你们的这个工作它可能有着很强的职业光环啊，受人尊敬。你们的这个工作能够帮助到很多的人，而且呢，职业上面的话呢，你们可能会主动，呃，主动或者说被动的选择一种。比较动荡的方式来完成一种自我实现啊！你们不甘于平庸啊，不喜欢那种模式化的生活和工作方式，所以说这张正义牌它就代表的是一种被规定好的条条框框的模式会被你们所打破。嗯，而且呢，权杖骑士啊，在这个过程当中呢，你们可能会绕过一些规则，选择一条小路啊，变相的达到你们的目标，就是你们可能会选择一条。很少有人会选择的一条路啊，这个你们会走出属于自己的这种人生轨迹。你们的这个选择一开始可能会充满了荆棘啊，但是你们越走到后面越会发现这条路上，就是很多人会半途而废，要么就是大家会看到这条路很难走，压根儿就不会去选择这条路。后面的路会越走越轻松，竞争者越来越少，你们的路会越走越宽。而这张星星牌呢，我觉得就是在暗示你们啊。你们要敢于向宇宙下一个大订单，这个大订单会给你们一种能量感、使命感、意义感。这个时候，你们就知道自己的目标和方向在哪里了，然后往前冲就可以了。在接下来的五年当中呢，你们可能会走一条鲜有人选择的道路，但是这条道路你们知道啊，只有你们选择了这条道路，你们才能够真正意义上的做自己。嗯、呃，其实我总是在强调做自己啊，但是呢，我希望你们能够知道啊。做自己，它并不是像我们说的那样简单。做自己是有代价的，嗯，做自己代表的是你们不会随波逐流，代表的是你们会和别人不一样，代表的是你们自己是独一无二的。那么在这个时候呢，你们在群体当中一定会显得很不一样，有的时候甚至可能会遭受到攻击、排挤、误解，又或者说你们必须要承受孤独。所以说，做自己的这条路，它注定是孤独的，不被理解的。但是呢，所有的那些鲜花、掌声，还有美好的祝福啊，只有在你们
做自己之后，当你们开始发光了以后，你们才会被看到啊！只有当你们成功的时候，才会被送上这些很美好的东西。但是，只有你们自己知道啊，在这之前，你们经历了怎样的一段难以想象的孤独的旅程。所以说，这张审判呢，我觉得在五年之内啊，你们会举重若轻的去通过一个命运对你们的审判和考验，你们的格局啊，你们的这个命运的呃剧本里边，你们会。承接一些很大的项目啊，你们的人生属于那种大起大落、大开大合的类型。但是无论怎么样啊，你们得到的还是你们失去的，其实都比一般人要多得多啊。但是你们也会在得到和失去的过程当中，能更早的明白人生究竟是怎么一回事。所以说，这张权杖女皇呢，权杖王后啊，嗯、呃，你们会成为这个权杖女皇，你们会尝试着去主导自己的命运啊。或者说成为一个自己做做主的人，因为你们很清楚，如果不能够听命于自己，那就必然会受命于他人啊。你们会主动的去摆脱一种被束缚的、受到禁锢的命运，用自己的节奏去主导自己的行动，找到你们当下最重要的事，也会去爱对你们来说最重要的人。在这五年里边呢，最重要的一件事情就是你们会重新拿回自己生活的主导权，自己做决定啊，自己对自己负责。而这张宝剑九呢，你们可能会逼着自己做出一个很残忍的决定啊，可能是离开某个人，离开一段关系，离开一个环境，离开一份工作，你们会逼着自己去结束一些东西，但是这种结束会带来新的开始。也就是说，当你们决定逼着自己决定结束某段关系、某件事情的时候啊，你们可能会在一个看别人看不到的地方大哭一场啊，会有一个尽情释放自己情绪的时刻，然后你们就会。当做像什么事情都没有发生一样，再一次的踏上一个新的人生旅程。这个时候，你们会发现啊，当你们内心当中一部分自我已经枯萎的时候，有一些新的东西正在生长啊。放下受伤的感觉，从被他人拒绝的伤痛当中恢复过来，对于你们来说，有的时候需要一生的时间。而这种背叛和抛弃的刺痛，会时刻提醒着你们，没有什么是永恒的，只有你们自己。嗯，对于你们自己来说，它是恒定存在的啊。这个时候，你们就会完成一种觉醒啊，从某种依附或者说依赖的状态里边走出来，然后做自己的主人啊，只丰富自己，只取悦自己啊。这个时候就没有什么人能够再伤害到你们了。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看，如果你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊。首先，第二组牌的第一张牌啊，宝剑侍卫啊，在这五年当中啊，你们会带着自己内心当中的一个信念往前走。这张牌呢，有一点像是君子藏器于身，待时而动的感觉。这五年当中，你们会等待一个机会啊，这个机会会让你们把过去失去的那些东西全部都拿回来。第二张牌呢是权杖十啊，你们的内心当中有一团火。那这张牌我隐约的感觉，你们有一些很大的梦想想要去实现。你们只是看上去冷漠，你或者说你们可能会用这种冷漠把自己武装起来，但是你们的内核是依旧温暖的，有某种东东西在支撑着你们往下走。你们可能经历过一个很大的挫折，或者说打击啊，但是你们并没有就此而沉沦啊，因为你们还在向往着什么。同时，你们也是学会了在失去的废墟之上重新建立新的人生。你们会用五年的时间来打造一个新的自我。如果你们决心获得某种幸福，你们就能够得到这种幸福啊！好心态是人一生的财富。当你们想要成功的时候，你们就需要保持内心当中这种积极的力量。你们相信什么，你们就会实现什么。你们相信的那些东西，就是你们即将要体验的东西。而这张星币侍卫呢？我觉得五年之内啊，你们会培养一种非常踏实的、稳健的心态。不会再那么敏感和脆弱，也不会急于求成，反而会让自己慢下来。既有长远的目标，又能将长远的目标拆分为每一个当下的事情去努力做好它。你们会做到追求目标的同时，也享受路上的风景啊！关注每时每刻，同时也规划美好的未来。而这张女祭司呢？你们会在未来的五年之内啊，这种灵性智慧会觉醒。你们会利用自身的这种灵性智慧去疗愈别人、帮助别人，又或者说运用自身的灵性智慧来指导你们未来的人生。在迷雾当中，你们会看到属于自己的一条路啊，正在若隐若现的显化出来。抽到这组牌的话，我觉得你们可能会在未来的五年之内啊，从事一些心理咨询、心理疗愈、塔罗占卜、占星，或者说涉及到神秘学方面的相关工作和职业。
这张女祭司呢，其实你们有的时候会和这个世界保持着一种天然的疏离感，或者说你们会感觉自己好像和就是你们的。你们的心理层面上比你们的生理层面层面上要成熟非常的多，有的时候你们会有一点格格不入的感觉，没有什么特别想要的东西啊，你们可能对钱也没有什么特别的概念，有一点无欲无求，或者说女祭司她更加崇尚和追逐的是那种精神层面的富足啊，而你们的这种特立独行啊，其实就意味着是一种精神层面的强大和富足，你们有着自己的秩序、节奏和步伐，而这张圣杯女皇呢？你们在未来的五年之内啊，会发现一个宝藏般的机会，某件意料之外的事情可能会让你们意外的发现自己的能力、天赋或者说特质。所以说，接下来的这五年，你们会更加深刻的认识到自己，认识到自己内在的某种能力，而你们的某种创造力、想象力会被激活，然后去从事某种具有创造属性的工作。你们身体内的一把钥匙会被打开，你们会发现原来。你们还有能够从事一种你们从未想象过的工作的这样的一种可能性啊！你们会变成一个创造者，或者说圣杯本身它就是一个能量疗愈的工中心啊！你们会把自己分享出去，或者说会创造一些有疗愈性质的内容，和更多的人产生连接。而这张宝剑五呢？啊，宝剑四，就是说这五年之内啊，你们一部分人的身份可能会发生改变。可能是会有一个新的角色诞生，比如说有的人会当母亲，有的人会当父亲，或者说会有一个新的生命诞生。你们会和这个世界的连接变得更加的紧密啊，而且你们的这个新的身份会让你们有一种新的责任感和使命感。而这张权杖九呢，在未来的五年之内啊，你们会找到一个值得你们去守护的东西，然后勇往直前，并且呢，这张星币七啊。我觉得这个星币七，它其实对代表的是一种很悠闲的生活方式啊。你们会尝试着利用自身的特质、所拥有的资源，结合当下的环境啊，创造出一种独属于你们的生活方式。就是说，你们能够找到这样的一种方式啊，能够让你们手上的资源不断的变成财富，或者说能够找到这种理财方式，能够让钱生钱，这样你们就能够从那种繁重的、重复的劳动当中解脱出来，然后你们会让自己真正的闲下来。而这种悠闲能够打开你们的身体啊，能够让你们接纳更多的创造力涌入到你们的生活，然后你们生活的人生的可能性会被打开。宝剑六呢，你们似乎对于旅行有着非常大的热情啊，你们会走出去去看看世界，一部分人可能会出国，或者说背井离乡去到一个很远的地方。对于你们来说啊，生活是一段冒险的旅程，而在这个旅程当中啊，你们的经历和体验是最重要的。你们的经历和体验会组成你们人生的全部啊！你们接下来五年的这个关键词呢是旅行、冒险、自由、创作、体验，还有学习。而我们抽到的这张星币骑士呢，在这个过程当中啊，你们应该是会遇到一个良师益友的一个土象特质的骑士，他会教给你们很多为人处事的道理啊，告诉你们怎么去打理你们的财富啊，怎么去获得一种自由的人生。嗯，你们会选择。这你们会选择让这个人成为你们人生道路上的一个伙伴，他和你们同样喜欢冒险，对生命怀有同样的热情。你们会在他的身上看到一部分自己的特质啊，同样你们会在他的身上看到一部分你们渴望拥有但是还没有拥有的特质啊。你们会在这个，你们会在和这个星币骑士连接的过程当中，从而感受到自己灵魂存在的合理性。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌。那第三组牌，首先第一张牌宝剑二，你们在未来五年当中呢，会做出一个以自我价值为前提的选择或者说决定啊。在这五年当中，你们的人生发展、职业轨迹，嗯。甚至就是会因为这个选择决定你们会遇到一个怎样的人，和你们共度余生。所以说，接下来五年当中会有一个非常重要的选择显化出来。而第二张牌的命运之轮啊，它象征的是在这五年当中，命运之轮会推着你们往前走，会让你们经历一个又一个的轮回和循环，然后一次又一次的去打破这种轮回和循环。在这五年当中，过去走失的人可能会再次遇到。啊，过去错失的机会也会再次出现，因为在这个命运之轮里边呢，一切都有始有终啊，能容纳所有的不期而遇和所有的久别重逢。而你们在这五年当中经历的这些苦难呢，或者说波折
，你们主动的去拥抱那些波动和变化，也会变成你们自身的勋章，给你们勇气和力量。所以说，宝剑十呢，你们会把自己从一个困境或者说梦魇当中，嗯，拉起拉出来，啊，鼓起勇气走出来。你们身上插满了宝剑，因为它是一个逆位啊，你们会一把一把的把它拔出来。这张宝剑十呢，其实就是有一种病来如山倒，病去如抽丝的感觉啊！你们会在接下来的五年，把你们现在一些很棘手的问题一点一点的去把它解决掉啊！而这张宝剑十给我的另一种感觉就是，你们可能过去在成长的过程当中啊，一直在一个无声的环境当中，沉默和压抑啊，没有人作声啊，但是一定会发生一件事情。相当于是一道惊雷，把一切的迂腐和混沌劈开啊！于无声处听惊雷，越是安静的、压抑的、隐忍的、内敛的，这种爆发的能量就越强大、越干脆、越果断。所以说，在这五年之内呢，你们会有一个爆发啊，去反抗某种一直打压你们的东西。你们会突然有力量去反抗一些你们不喜欢的东西啊，反抗某种传统的模式对你们的压抑，反抗所有的束缚和偏见。不再逆来顺受，而是选择用自己的方式去生活。那么这张权杖三呢？你们可能会孤独的走向远方。就是说，在这五年里边，我觉得你们的成长在于你们学会了如何去处理人生当中孤独这个课题啊。你们不会选择逃避孤独，你们会选择拥抱它。当你们学会了和自己独处以后啊，你们才能够从容的去面对这个世界啊，你们才能够从容的去。面对孤独的这个课题啊，才能够再一次的去深深的拥抱这个世界，融入这个世界，同时也拥抱自己。你们会再一次的踏上一个孤独的旅程，去追逐一些东西啊，去实现你们自己啊。你们会顶着压力，可能做出一个决定和改变。所以说，你们是背对着整个世界的，就是说你们会朝一个相反的方向啊。可能在别人看来这是很疯狂的，但是你们知道，这是在追随你们的心，嗯。你们会以一种抗争的姿态啊，对抗荒谬和虚无啊。你们会成为一个叛逆者啊，会想要逃脱，离开一个地方啊。似乎你们会有一场迟来的叛逆，在这接下来的五年当中发生。它就像是一种对禁忌的挑战，去跨越那些束缚你们的规则，像顽童般纵火、闯祸、冒险、受伤、被惩罚，找到那个可以。自我主宰和支配的底线在哪里啊？一种和过去的自我的分离啊！一旦完成了这种分离，很多人仍旧会回到规矩当中，但是此时的规矩啊，更像是自己认同的规矩，而不是被外界给予的。那么我们抽到的这张 The Magician 啊，魔术师，你们会树立一个新的目标啊，你们会选择忠于自己啊，会找到一种方式来证明你们自己，会有一种强烈的自我认同感带来的强烈的信心。你们会在这五年当中啊，事业发展的过程当中，找到自己的位置和使命啊。所以说这张牌它表达的是你们是以自我创造为中心的。未来的五年之内呢，你们很有可能会用一种很激进的，甚至有一点冒险的方式去实现你们的梦想，比如说成为一个自由职业者，比如说自己去创业，摆脱那种朝九晚五的不断重复和循环的生活，会让自己百分之百的专注在一个目标上。专注，而不是分散的使用时间，集中时间在一条线上，朝着一个方向和目标持续的积累，才能够实现常人所不易实现的目标，取得常人难以取得的成绩。这就是做时间的朋友。而这张正义牌呢？正义它其实代表的是一种极度的自律啊，用稳定的习惯来保持长期积累的节奏啊，对抗环境的随机扰动啊。而且正义牌这张牌呢，它代表的是坚决的执行自己的想法，就是说在未来的五年之内，你们会彻底的去改掉一个坏习惯，啊，这个坏习惯可能是不断的拖延和逃避啊，你们会直接用行动把自己从情绪化的泥潭当中抽离出来。正义的话呢，其实也代表的是在接下来的五年之内啊，你们会得到一个高速快速的发展，这个前提就是你们会从一个人际或者说财务纠纷当中走出来。而这个圣杯骑士呢，会有一个骑士啊，拿着圣杯走入到你们的生活里边啊，一个优雅的、有质感的、有一点书生气的、很儒雅的这么一个人啊，很清新，有一种少年感，气质或者说长相呢，有一点像是刘昊然。这个人的出现会给你们的生活带来一些不一样的能量啊，因为这个人他有着很强的水象特质，可能是巨蟹、天蝎或者说双鱼。他的出现呢，他是一个功能性的角色啊，他的出现可能就是为了来疗愈你们的灵魂的。而这张星币五呢
新币五代表的是，在接下来的五年啊，你们可能会有一个很大的计划，就是你们会想要换一个环境生活。新币五就代表的是你们和当下的这个环境，或者说身边的人，有那么一点格格不入啊，可能不在同一个频率和节奏上。你们会尝试着找到一个和你们自身能量气场相匹配的环境，在那里定居和生活下来。而这张圣杯七呢？在这五年当中啊，可能会有无数的选择和诱惑向你们涌来，它更像是一种考验，考验你们能不能在坚定的原有的自己的方向上去持续不断的积累、超越、自我突破。你们要告诉自己啊，一定要谨慎的选择自己的生活，不再让自己轻易的迷失在各种的诱惑里啊。你们的心中已经听到了来自于远方的呼唤啊，你们再也不需要回过头去关心。身后的种种是非与议论啊，你们已无暇顾及过去啊，你们要往前走。而这张星币三呢，就是说你们在未来的五年当中所做的最重要的一件事情，就是你们会尝试着把自己的优势、你们的资源整合起来啊，会和这个世界建立一种非常微妙的合作关系，会有新的合作伙伴的加入啊，用他们的长处来弥补你们的短处。去开创一个新的项目啊，找到一个核心的组织，甚至你们会自己成立一个组织，然后吸引别人来加入你们。这个过程呢，你们会把自己的能力、资源还有优势整合起来，帮助你们更好的认清自己的定位啊。就是说，在未来的五年之内，你们会建立一种牢不可破的合作关系，而这种合作能够让你们实现另一种意义上的自由，要么是时间自由，要么是财富自由。而星币三呢，其实就是你们会打破一种。单打独斗的局面啊，去尝试着开启一些合作，而这种合作本身呢，它就是一种社会连接的体现啊。你们在这个社会上的价值，其实本质上就是由我们在这个社会关系上的总和来决定的。所以说，打开自己啊，去和这个外部世界建立更多的连接，对于你们自己来说，一定是一个正确的方向，去表达自己，然后所有的红利、所有的资源都会向你们倾斜。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。